ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഒരു പുതിയ കുക്കിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാട കിഴിയാണ് അപ്പൊ കാട ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെറുതാണ് കൈയുടെ അത്രയും വലുപ്പമുള്ളൂ അപ്പോ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി വലുപ്പമുള്ള ചുവന്നുള്ളി ആയിരുന്നു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് കറുകേപ്പില ഇത്ര സാധനം നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കാടയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇതിപ്പോ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാടയിലോട്ട് ഇത് തേച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തേച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയോ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ നന്നായിട്ട് ഈ മുളകും എല്ലാം ഉപ്പും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചീൻചട്ടി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാട് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായിട്ടുണ്ട് എന്ന അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കാട ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളി അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഉള്ളിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്ക രണ്ട് ഐറ്റം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു വേറെ ഒരു മസാലപ്പൊടി ഞാൻ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന പൊടികളിൽ തന്നെയാണ് അത് മതി അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരുപാട് മസാലയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു പഴുത്ത തക്കാളി എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് പഴുത്ത തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് പറയാൻ മറന്നു പോകും അപ്പോ ഒരു പഴുത്ത തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം തക്കാളി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഞാൻ നോക്കി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പാകമാണ് അപ്പോ ഇനി ഇതൊന്ന് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കീഴികെട്ട അപ്പൊ നമ്മൾ കിഴി കെട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാഴയില ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കിഴി കെട്ടുമ്പോ പൊട്ടിപ്പോവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്ക അല്ല ഒതുങ്ങി വരത്തില്ല കേട്ടുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കാട കിഴി കെട്ടാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ മിക്സ് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് നല്ല രണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള രീതിയിൽ എത്ര മസാല വേണമെന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിത് കിഴികട്ടാം ഇതിപ്പോ ഒരു കിഴി ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വാഴയിലയും കൂടെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഒക്കെ എണ്ണ ഇറങ്ങി മിക്സ് ആയി പോവും അപ്പോ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളി വഴറ്റി അതേ ചീനിച്ചട്ടിയിൽ 
ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ തൂവി കൊടുത്തിട്ട് വേണം കിഴി വയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടച്ചിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഴി കാട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോക്കി നല്ല എണ്ണ നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഞാൻ തുറന്നു നോക്കി അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണൊക്കെയാണ് ഞാൻ തുറന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കണം അഥവാ കരിഞ്ഞ് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കോണം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതെന്നും കൂടി അറിയിക്കണം അപ്പോൾ താങ്ക്